പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കബ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് എ റെഗുലേഷൻ നമുക്കറിയാം റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക അത് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് ലൈക്ക് വൈസ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സംതിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ is actually controlled by different factors see population growth is regulated by death population growth in eppolum regulate cheyunnathu death thaneyanu maranam thaneyanu regulate cheyunnathu le for example oru pradeshathu 100 aalkar undu appo ipo covid vanna samayathu namukku ariyam ee aalukal engane marikkunnu pole namukku parayan kariyilla there is no there is no expectation there is no prediction നമുക്കറിയാം നാട്ടിലെ പഴ വയസ്സായ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ നാളെ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ച കണ്ട് മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രഡിക്ഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് കൺസേൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പാൻഡമിക് കോവിഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിന് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റെഗുലേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ one is called density dependent death that happens when individuals of a population are densely packed together death that happens when individuals of a population are densely packed together example limited resources predation and disease endha parnirikkunnathu density dependent nu varunna death that happens when individuals of a populations are densely packed together densely packed together For example, limited resource, predation and disease. This is very dependent on us. If we go to a place where 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 we go to a place. Now, when the COVID pandemic came to Bombay, 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 Delhi, Bombay, and Delhi, there are places where we go to a place 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 where we go to a place. Now, let's look at this place where we go to a place where we go to a place where we go to a place. അല്ലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് വിച്ച് ലിമിറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് പ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഒരു രോഗം പടരാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിലവിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും എന്താണത് ഡെത്ത് ദാറ്റ് എഫക്ട് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ എ ജനറൽ വേ ഡെത്ത് ദാറ്റ് എഫക്ട് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ എ ജനറൽ വേ എക്സാമ്പിൾ സിവിയർ വെതർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഡെൻസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനസാന്ദ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പ്രളയം വരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് വരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവിടെയും നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെൻസിനിയെ ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാതായി പോവാം that factor is called density independent factor these two important factors which influencing population regulation so what is actually population regulation population regulation is nothing but there are certain conditions in which the environment depends upon the population which are regulated based on different factors whether it is natural or artificial or whether it is natural or unexpected and disasters which are always regulating the population we can say that the death of a particular species is very important regarding the population regulation population regulation a etum pradhanamayittu baadhikkunnathu death thaneyan pala tarathilla appo da thayathe picture ninu nokkana kattumude winter storm froze plants valare pettam pradeeshikkada vannadana winter storm rare aayittu varunna oru saanana pashe adu മുഴുവൻ ചെടികളെയും അത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ
there are two type of population regulation on the density independent factors when a certain proportion of a population may die regardless of the population density and that's the parana and i'm going to explain to you when a certain population of a population may die regardless of the population density okay population density allatha tharathil population density umayi vandam illatha tharathil chale aalukal marichu povugayanengil that is called density independent factors this type of regulation affects all population in some way ee parana factors pala aalkareyum baadhikkunnu oda kaanam ningalku ee kadal kshobham kaaranam nashichu povunnu marangal alle പല തരത്തിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ കാട്ട് തീ ഇതൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ സാധനമാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പോപ്പുലേഷനെ പല രീതിയിലും ബാധിക്കുന്നത് അത് പ്ലാന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആവാം അനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആവാം ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ആവാം ഏത് പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ എഫക്ട് ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സം വേ സിവിയർ വെതർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഫയർ റാൻഡംലി കിൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷനെ പല രീതിയിലും ബാധിച്ചേക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ടർ ഈസ് പോപ്പുലർലി കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷനെ ഏറ്റവും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് ഡെത്ത് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും മരിച്ചു പോകും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് ഫൂ ഓർ ടെറിറ്ററി അതായത് ജനസംഖ്യ വർധനവാണ് അതേസമയം അവിടെ താമസിക്കാനും മറ്റുള്ള സ്ഥലമില്ല ഭക്ഷണമില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യം ഇല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാക്ടർ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഓർഗാനിസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ടാവില്ല പ്രിഡേഷൻ വളരെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ പരസ്പരം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തിന്നാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ഇതെല്ലാം പോപ്പുലേഷനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ദ ക്രിസ്പി പോയിന്റ് ഈസ് ഡെത്ത് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ then density independent death is a result regardless of the population size population size allatha tarathil death na influence cheyunnundengil that is what is called density independent endakeyana weather conditions acidity salinity fire then catastrophes idakeyana valare pradhana petta density independent aayirikkunna factors so these are the two important factors which influence population regulation so here the very clear uh, chart is or graph is represented here here you can see that hare population size thousands in the lexi population size okay so there's two important colors which represent the lynx and snow snow horse hare so these are the representation of the population race re, population regulation in the case of 1850 to 1925 around a 100 years experience of a population rate based on population regulation of density dependent and density independent factors so remember what is population regulation what are the two type of population regulation they are density dependent population regulation and density independent population regulation okay now we are going to discuss about life history theories life history theory ennu parayunnu valare pradhana petta or topic namu padikkanana idile rendu pradhana petta factors palapoyum parishik chodikkanana r factors and k factors okay appo endana oru life history theory ennu parayna concept which explain the evolution of an organism traits as adaptive responses to environmental variation and differential mortality or resources allocation to life prof adey pole thana sterns ennu parayna rendu pradhana petta aalkarude ettum authentic aayirikkunna padana report aanu life history theory endha parayirikkunnathu or organismathinte evolution ennu parayunnathu is an adaptive responses to environmental variation and differential mortality or resource allocation of to life ഇപ്പൊ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അഡാപ്റ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ന
ബട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പല ആൾക്കാരും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് ഹു ഹാവ് ടോളറൻസ് കപ്പാസിറ്റി ദേ വിൽ സർവൈവ് എന്ന് പറയാറില്ലേ ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഓൾവേസ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദർ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വി ഹാവ് ദ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് എക്സാമിൻ ഹൗ ട്രീറ്റ്സ് ആർ ഇന്റർ കോറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് കോൺസ്ട്രെയിൻ ബൈ എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ഓരോ ട്രെയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറാണ് പല തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പം സൺ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെത് ചില സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെത് ചില സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലും ഈ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം പ്രെഡിക്റ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് റെസ്പോൺസസ് ടു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അറ്റ് വേരിയബിൾ സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ സ്കെയിൽസ് That is morphine and this is a very important part of the life of the life of the life of the demographic responses. Invoke to predict relative influence of density dependent various density, independent ecological influence on life stages and age classes. Now, in the life of 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 the life. full research article but we can uh, remember those persons because they are actually done a lot as far as this ecological life theories are concerned appo pala tarathulla studies ivare pala reethiyilum pala jeevajalangalil nadathiyittund the most notable example is the theory of rnk selection based on their work on iceland biography appo ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി തിയറി എന്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർ എൻ കെ സെലക്ഷൻ തിയറി എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിർക്ക് വിനോമലസ് ട്രയാങ്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് ലൈഫ് തിയറീസ് ഫോർ ഫിഷസ് ഇത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് തിയറി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എല്ലാത്തിനെയും ലൈഫ് തിയറി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിർക്ക് വിൻമുല്ലേഴ്സ് ട്രയാങ്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് ലൈഫ് തിയറീസ് ആണ് അത് പല പ്രാവശ്യം ഇത് യു ജി സി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ ഇട്ടിട്ട് യു ജി സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് തിയറിയാന്നുള്ളത് ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് കിർക്ക് വിൻമുല്ലർ ട്രയാങ്കുലർ തിയറി ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആസ് ഫാർ ആസ് യു ജി സി എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം വളരെ ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻ സ്പേഷ്യോ ടെമ്പറൽ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ സ്പേഷ്യോ ടെമ്പറൽ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മോബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെത്ത് റേറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്പേഷ്യോ ടെമ്പറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇൻക്രീസിങ് റിസോഴ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രിഡേഷൻ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കണം അതായത് റിസോഴ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ റിസോഴ്സിനെ അതേപോലെ കോമ്പറ്റേഷന് പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റേഷൻ അതൊക്കെ അതിജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ജീവജാലം അവിടെ നിൽക്കും ശരിക്കും ഇത് ഡാർവിൻ്റെ എന്താ പറയുക സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ വേറൊരു സാധനമാണ് ദൻ ഇൻക്രീസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിഗ്രീസിങ് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ സ്പേഷ്യോ ടെമ്പറൽ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകണം യു ക്യാൻ സേ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ സാധ്യത ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേജ് എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയണം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് നിൽക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിവേ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് 
at ut so that is actually the concept that is the organism can tolerate the different 